Hello and welcome back to my channel. All of you have a good day and I hope to you all healthy. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുട്ടികളോട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സംസാരിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവർ നന്നായി ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ എന്നാലും ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കാറില്ല അതിന് പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ അവരോട് നാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അവരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് തിരിച്ചും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും പലർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു റീച്ച് കിട്ടാത്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അഭാവമാണ് സോ ഇനി മുതൽ പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് തം ചെയ്തതിൽ ഓളൻ ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തേക്കണേ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി യൂസ് സെൻറ്റൻസുകളുടെയും കോൺവെർസേഷൻ്റെയും ഒക്കെ മുൻ ലെസണുകളുടെയും വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലിങ്കിൽ നിന്നും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആണോ നാം സാധാരണ കുട്ടികളോട് നല്ല എല്ലാവരോടും എല്ലാത്തിനും ചോദിക്കുന്ന ഇതാണിത് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇത് അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈസ് നിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഈസ് നിറ്റ് അല്ലെ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഈസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഈസ് ഇറ്റ് സോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് സോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ കുട്ടികളോട് എന്തു പറയണം ബാഗ് താഴെ വെച്ച് പോയി കൈ കഴുകാൻ പറയണം കുട്ടികളോടെന്നല്ല ഇപ്പോൾ മുതിർന്നവരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ത് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും പു ഡൗൺ ദി ബാഗ് ദെൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് പു ഡൗൺ ദ ബാഗ് ദെൻ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നാൽ പു ഡൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വയ്ക്കുക ദെൻ എന്നാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നതിന് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നും പറയാം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യുക കൈ കഴുകുക ഇതിന് നമുക്ക് ഡു സാനിറ്റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എന്നും പറയാം ഡു സാനിറ്റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അതായത് സാനിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണു വിമുക്തമാക്കുക അതിനാണ് സാനിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പലതുമുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാലും അവരാദ്യം ചോദിക്കുക എന്താണ് കഴിക്കാൻ എന്നുണ്ട് എന്നാണ് കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിക്കാൻ എന്തുണ്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് ടു ഹാവ് വാട്ട് ടു ഹാവ് ഇനി എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടോ ഹാവ് എനി സ്നാക്സ് ഹാവ് എനി സ്നാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഹാവ് എനി തിങ് സ്പെഷ്യൽ ഹാവ് എനി തിങ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാവും അമ്മയോടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ അടുപ്പമുള്ളവരോടൊക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഫോർമലായിട്ട് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഡു യു ഹാവ് വെച്ച് ചോദിക്കണം ഡു യു ഹാവ് എനി സ്പെഷ്യൽ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മറുപടി പറയുക നിങ്ങൾ അതെ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏസ് ഐ ഡി ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഫോർ യു ഏസ് ഐ ഡി ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഫോർ യു ഇനി ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഫെൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ചിന്തകളിലും പെട്ട് വല്ല മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇത്തിരി ഡള്ളായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാവും നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തതെന്ന് മാം വൈ നോട്ട് ഹാപ്പി വൈ നോട്ട് ഹാപ്പി എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തതെന്ന് അതല്ലാതെ സാധാരണ എപ്പോഴും മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് എന്താ അമ്മയെ സുഖമല്ലേ എന്നും എങ്ങനെയാണ് സുധ സുഖമല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ആരിൻ്റെ യു ഫൈൻ ആരിൻ്റെ യു ഫൈൻ സാധാരണ മറ്റുള്ളവരോടും നമുക്കിത് ചോദിക്കാം അല്ലേ ആരിൻ്റെ
ദെൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരോട് സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു എന്താണ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നെങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗസ് ഇറ്റ് ടുഡേ ഹൗസ് ഇറ്റ് ടുഡേ ചിലപ്പോൾ പറയും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അല്ല പഴയ പോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ പറയും നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിവ് പോലെയല്ല പതിവ് പോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നും പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നത്തിങ് റോങ് നത്തിങ് റോങ് നീ പിറ്റി ടൈം ഒക്കെയുള്ള ദിവസമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂൾ പോകാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർ പറയും പി ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല രസമായിരുന്നു ടുഡേയ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പി ടി ടൈം ടുഡേയ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു ഇന്ന കാരണത്താലാണ് എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാരണം കാണിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓഫ് പി ടി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഉടമസ്ഥത അതായത് ഓണർഷിപ്പ് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫ് പല വിധത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം പോയി കളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാം കുറച്ച് സമയം പോയി കളിച്ചോളൂ ദൻ യു ക്യാൻ ഗോ ടു പ്ലേ ഫോർ സം ടൈം യു ക്യാൻ ഗോ ടു പ്ലേ ഫോർ സം ടൈം അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും കളിക്കാൻ പോക്കോട്ടെ എന്ന് അല്ലേ ക്യാൻ ഐ ഗോ ടു പ്ലേ ക്യാൻ ഐ ഗോ ടു പ്ലേ ഇതൊരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുവാദം ചോദിക്കലാണ് നാൾ ചില സ്വയം പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും നമ്മുടെ സമ്പത്തിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു പ്ലേ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു പ്ലേ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി സമ്മതം കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുക്കും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറയാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ യെസ് യു ക്യാൻ ഗോ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ആറ് മണിക്ക് കളി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു വാണിങ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിടാം ആറ് മണിക്ക് കളി അവസാനിപ്പിക്കണം യു ഷുഡ് ഫിനിഷ് അപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് സിക്സ് പി എം യു ഷുഡ് ഫിനിഷ് അപ്പ് ഇറ്റ് അറ്റ് സിക്സ് പി എം പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം നീ ആറ് മണിക്ക് കളി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരോട് ഇനി നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് കളി അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മറുപടി പറയാം എങ്ങനെയാണ് പറയുക മറുപടി യെസ് ഐ വിൽ ഡു സോ യെസ് ഐ വിൽ ഡു സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മറുപടി പറയാം യെസ് ഐ വിൽ ഡു സോ ഇനി ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഡു യു ഹാവ് എനി ഹോംവർക്ക് ഡു യു ഹാവ് എനി ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യൂ ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് ഇനി ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും നീ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് നീ നിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ ഡിഡ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ പറയാനാണെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ ഡിഡ് എന്ന് പറയാം എസ് ഐ ഡിഡ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം തന്നെ തീർക്കും എന്ന് പറയാം ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് സൂൺ ഐ വിൽ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് സൂൺ ഇന്ന് ഇവയ്ക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം പറയാവുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അല്ല മുതിർന്നവർക്കും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇവയൊക്കെ പറയാവുന്നു പറയാൻ പറ്റുന്നവയാണ് രാത്രിയിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയാം അവരോട് സ്റ്റഡി വെൽ സ്റ്റഡി വെൽ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് പഠിക്കാൻ പറയാം സ്റ്റഡി വെൽ ഇനി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ എങ്ങനെ പറയാം ഗോ ടു ബാറ്റ് എന്ന് പറയാം ഉറങ്ങാൻ പോകാൻ ഗോ ടു ബാറ്റ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കാം നാളെ സ്കൂളിലെ ദിവസമാണ് ടുമോറോ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഡേ ടുമോറോ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഡേ ഓഫീസിലുള്ള ദിവസമാണ് എന്നതിനും ഇങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ടുമോറോ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഡേ വർക്കിംഗ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീക്കെൻഡിലോ ലീവോ ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് അതായത് വീക്കെൻഡോ ലീവോ ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് നാം വർക്കിംഗ് ഡേ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയാം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം സ്കൂൾ പോകേണ്ട ദിവസമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സോ യു ഷുഡ് വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഏളി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എങ്ങനെ പറയും യു ഷുഡ് വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഏളി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പിന്നീട് ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റും പറയാം സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇനി നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാ
എന്തൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ടീൻസ് ആയിട്ട് വാഷ് യുവർ ഫേസ് അല്ലേ മുഖം കഴുകും ബ്രഷ് ദ ടീത്ത് പല്ല് തേക്കും ടേക്ക് എ ബാത്ത് കുളിക്കും ഗോ ടു ദ ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകും ദൻ വി ആർ ദ യൂണിഫോം യൂണിഫോം ധരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അറേഞ്ച് ദ സ്കൂൾ ബാഗ് സ്കൂൾ ബാഗിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരുക്കും അറേഞ്ച് ദ സ്കൂൾ ബാഗ് എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്യും എഴുന്നേറ്റിട്ട് പിന്നെ ദൻ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അവരോട് പറയാം എങ്ങനെ പറയും ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഹാവ് യുവർ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് മിക്കപ്പോഴും അവർ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല അപ്പോഴേക്കും സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് എങ്ങനെ പറയാം വേഗം മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയാം വേഗം മുഴുവൻ കഴിച്ച് തീർക്കുക ഈറ്റ് എപ്പ് ഫാസ്റ്റ് ഈറ്റ് എപ്പ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഈ സമയത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്നു പട്ടിണി മൂലം വിശപ്പ് കൊണ്ട് ക്രോസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈ ഓഫ് ഹങ്കർ ക്രോസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈ ഓഫ് ഹങ്കർ വിശപ്പ് കൊണ്ട് കൊടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം പാഴാക്കി കളയരുത് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം എനിക്കറിയാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ് ഐ നോ മോം ടീച്ചർ സഡിറ്റ് എസ് ഐ നോ മോം ടീച്ചർ സഡിറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം പാഴാക്കില്ല ഐ നെവർ വേസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് ഐ നെവർ വേസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിഡേ റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ അവരോട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പരിശീലിക്കാം അവർക്കും അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആകും അപ്പോൾ കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ വികൃതി കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വികൃതി ആയിരിക്കരുത് എന്ന് പറയും അല്ലേ വികൃതി ആയിരിക്കരുത് ഡോൺ ബി നോട്ടി ഡോൺ ബി നോട്ടി നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കേ ബി എ ഗുഡ് ബോയ് ബി എ ഗുഡ് ബോയ് ആളുകൾ നീ ഒരു ചീത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് പറയും പീപ്പിൾ വിൽ സാറ്റ് യു ആർ എ ബാഡ് ബോയ് പീപ്പിൾ വിൽ സെറ്റ് യു ആർ എ ബാഡ് ബോയ് അപ്പം അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കരുത് പിന്നെ എന്ത് പറയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അടക്കി ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ പറയാം അവരോട് എപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ നല്ല ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ പറയാം കീപ്പ് ദ ബുക്സ് ടൈഡി കീപ്പ് ദ ബുക്സ് ടൈഡി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അപകടം പിടിച്ചൊരു കാര്യം കറണ്ടിൽ കളിക്കുന്നതാണ് അവരോടത് അരുതെന്ന് പറയാം വൈദ്യുതിയിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുത് ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് പവർ Don't play with power. ഇത് അപകടമാണ് It is dangerous. It's dangerous. ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ദാരുണമായിട്ടുള്ള അത്യന്തം ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത കേൾക്കാനിടയായി അല്ലേ അഞ്ചു പേർ മരിച്ച സംഭവം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് പറയേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കണം All of us be careful in this case. Okay. Now, we will take precautions. We should take precautions. That's why, we will teach the teacher to teach the teacher. Doubt clear. 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 Doubt തീർച്ചയായും എനിക്ക് ചോദിക്കാം യെസ് ഷുവർ യു കെ നോൾസ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് പേരൻസിനോടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ എനിക്കൊരു അവരുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പേരൻസിനും കുറേയൊക്കെ കഴിയും അതുപോലെ അപകടം പിടിച്ച കളികളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് അവർ അപ്പോൾ അവരോട് അരുതെന്ന് പറയാം മരത്തിൽ കയറരുത് ഡോൺ ക്ലൈം അപ്പോൺ ദ ട്രീ ഡോൺ ക്ലൈം അപ്പോൺ ദ ട്രീ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കരുത് ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് ദ വാട്ടർ ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് ദ വാട്ടർ ആ മഴയിൽ നനയരുത് ഡോൺ ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഡോൺ ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഞാൻ നനഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ഐ ഗോട്ട് വെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഐ ഗോട്ട് വെറ്റ് ഞാൻ മഴയിൽ നനഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ ഐ ഗോട്ട് വെറ്റ് ഇൻ ദ റെയിൻ ഗോട്ട് വെറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് നനഞ്ഞു വെള്ളം തലയിൽ ഒഴിക്കരുത് ഡോൺ പോർ ദ വാട്ടർ ഓൺ ദ ഹെറ്റ് ഡോൺ പോർ ദ വാട്ടർ ഓൺ ദ ഹെറ്റ്